तो दोस्तों मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सी जी एल सेवनटीन जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क एकदम बढ़िया तरीके से किया है वैसे ही अभी हम स्पीड टाइम डिस्टेंस कर रहे हैं और आज का वीडियो अपना स्पीड टाइम डिस्टेंस का थर्ड पार्ट है तो चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखो क्वेश्चन सेवनटीन नंबर का क्वेश्चन है क्वेश्चन है वन सेवन और टू सेवेंटी फाइव मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस एस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ इन थर्टी थ्री सेकेंड फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन देखो मैंने लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन किया था जब भी हमें प्लेटफॉर्म को यदि ट्रेन यदि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो टोटल तो डिस्टेंस क्या रहेगा वो प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस तुम्हारा ट्रेन का लेंथ ठीक है तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म और ट्रेन का दोनों का लेंथ क्या है तुम्हारा सेम है ना तो प्लेटफॉर्म का भी लेंथ क्या है तुम्हारा टू है ना टू मीटर है ना दिख रहा है ना आपको और ट्रेन का भी जो लेंथ है वो कितना है भाई 275 मीटर है तो मैंने बोला है ना प्लेटफॉर्म को यदि ट्रेन क्रॉस कर रही है तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन क्या होता है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का लेंथ है ना तो 275 सेवेंटी फाइव प्लस टू रहेगा समझ रहे हो ना आप है ना इज इक्वल टू और हमने बोला है हमारे पास ये फॉर्मूला भी है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस वही तो है हमारा चैप्टर का नाम स्पीड टाइम डिस्टेंस यानी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ठीक है तो ये तो तुम्हारा डिस्टेंस हो गया यहाँ पे है ना 275 सेवेंटी फाइव प्लस टू सेवेंटी फाइव जो कि होता है तुम्हारा फाइव फिफ्टी है तुम्हारा डिस्टेंस हो गया टोटल डिस्टेंस कॉल बाय ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म और भाई तुम्हारा जो स्पीड है वो स्पीड पूछा है और उन्होंने ये बताया था कि ये आ, ट्रेन जो होती है प्लेटफॉर्म को यदि उसको क्रॉस करना है तो उसको 33 थ्री सेकेंड लगते हैं देखो ये किस में मीटर में है है ना और ये किस में सेकेंड में है तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो मेरा स्पीड जो है वो किस में आएगा मेरा मीटर पर सेकेंड में आ, आ जाएगा ना तो चलो सॉल्व करते फाइव फिफ्टी बाई थर्टी थ्री इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है ये स्पीड है ठीक है तो इसको सॉल्व करो एलेवन थ्री जा थर्टी थ्री एलेवन फाइव जा फिफ्टी फाइव तो ये क्या हो गया तुम्हारा स्पीड फिफ्टी बाय है ना ये पचास है ना फिफ्टी बाई थ्री मीटर पर सेकेंड तुम्हारा स्पीड है बट यदि उन्होंने स्पीड यदि तुम्हें किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो क्या करना होता है हमें मीटर पर सेकेंड से यदि किलोमीटर पर आवर को जाना है तो किससे एटीन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैंने पहले लेक्चर में बताया है, है ना तो एटीन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया तुम्हारा ये थ्री थ्री सिक्स जा एटीन ये फाइव फाइव वन जा फाइव फाइव टेन जा फिफ्टी तो टेन इंटू सिक्स कितना है तुम्हारा सिक्सटी यानी ये सिक्सटी किलोमीटर पर आवर है यानी ट्रेन का स्पीड था तुम्हारा सिक्सटी किलोमीटर पर आवर एकदम आसान सा क्वेश्चन है है ना क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है ठीक है और ये तो आपको क्वेश्चन करना ही है ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने अच्छे से नोट्स तो बनाना है बट उसके साथ साथ अपना टेलीग्राम का जो जो ग्रुप है वो आज से प्रीवियस ईयर करना है अपना है ना यदि आप एट द रेट विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेते हो ना टेलीग्राम पर तो दो ग्रुप्स मिलेंगे तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेना है है ना तो वहाँ पर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी है आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे जो अपना डिस्कशन का ग्रुप है उसमें ठीक है फिर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों अभी हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाले रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इससे क्या होता है तुम्हारे जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको हम आसान कर सकते हैं यदि आपको रिलेटिव स्पीड अच्छे से समझ में आ जाता है तो और इसके क्वेश्चन तो मैं आगे लूंगा तो आपको उसमें समझ में ही आ जाएगा कि हम कितने अच्छे से रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसान करें देखो रिलेटिव स्पीड का तो पहले मैं प्रैक्टिकली कॉमन सेंस वाली बातें बोल देता हूँ जैसे देखो आप और आपका दोस्त है ना आप और आपका दोस्त ऐसे दोनों यदि अलग अलग बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो है ना बहुत बार आप ऐसे करते हो दोनों अलग अलग बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से क्या करते हो तो बातें कर सकते हो एकदम नहीं क्या आपको मतलब ऐसा फील होता है कि बाजू वाला आदमी नहीं क्या स्टेशनरी है है ना ऐसा फील होता है रिलेटिवली वो कितना है दोनों भी तुम ऐसे रिलेटिवली फील होता है कि तुम दोनों भी जीरो किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहे हो ठीक है ना यानी दोनों का तुम्हारा क्या होता है रिलेटिव स्पीड उस टाइम जीरो हो जाता है ठीक है लेकिन जैसे मान लो आप ऐसे जा रहे हो सामने से दूसरा बाइक आया और यदि आप जा रहे हो सिक्सटी किलोमीटर पर आवर से और सामने वाला आ गया मानो जैसे सिक्सटी किलोमीटर पर आवर से तो ऐसा आपको फील होगा कि वो वन किलोमीटर पर आवर से आपके पास आ रहा है यानी ज्यादा स्पीड से आपके पास आ रहा है और यदि आप जैसे सेम डायरेक्शन में जा रहे तो आप भी 60 से जा रहे हैं आपका दोस्त भी 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो ऐसा फील होता है दोनों यदि सेम डायरेक्शन में तो जीरो किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहे हैं ठीक है तो ये सारी चीजें मैं अभी फॉर्मूले के वो इससे मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा ठीक है इसमें कोई भी ऐसे घबराने वाली कोई भी बात नहीं है देखो भाई इससे पहले तो ले लो दो होती है चीजें रिलेटिव स्पीड में एक होती है तुम्हारा सेम डायरेक्शन ठीक है एक होता है तुम्हारा क्या होता है भाई तुम्हारा एक सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रि
दोनों का स्पीड का डिफरेंस होता है तो ऐसा नहीं करना कभी भी मतलब 60 माइनस सेवेंटी इज इक्व टू ये किलोमीटर पर आवर ठीक है सिक्सटी माइनस सेवेंटी इज इक्व टू माइनस टेन ऐसा नहीं लिखना क्योंकि स्पीड है और स्पीड क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है ना तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है तो माइनस में नहीं आती पहली बात तो ठीक है कोई भी बड़ा है उससे छोटा माइनस कर लो यानी दोनों का डिफरेंस लेना है यानी सिक्सटी और सेवेंटी का डिफरेंस कितना भाई सिंपल सी बात है भाई टेन किलोमीटर पर आवर है ना पॉजिटिव ही लेना है यानी यानी ये ये क्वेश्चन लेना ये ये अभी कैसा बन जाएगा ठीक है अभी देखो इस क्वेश्चन को हम इजी कैसे कर सकते हैं देखो जैसे ये एक बॉडी है ठीक है ये सेकेंड बॉडी है तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो वो उस बॉडी को दे देना जिसका स्पीड ज़्यादा था और दूसरी जो बॉडी जिसका स्पीड कम था उसको क्या करना भाई जीरो समझ लेना उसका स्पीड समझ लेना जीरो किलोमीटर पर आवर यानी सिंपल सी बात है उसको समझ लेना कि भाई वो नहीं चल ही नहीं रहा वो नहीं का रुका हुआ है ठीक है और जो बड़ा वाला बॉडी ना उसको रिलेटिव स्पीड दे देना यानी इसको ये सेकेंड बॉडी ना उसका स्पीड बन जाएगा भाई तुम्हारा टेन किलोमीटर पर आवर ठीक है ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना यदि आप ऐसे करोगे ना तो ये ये टाइप के क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी ऐसे सॉल्व किए तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है ठीक है ये वाला क्या था सेम डायरेक्शन में ऐसा होता रिलेटिव स्पीड याद रखना सेम डायरेक्शन में क्या होता है माइनस होता है यदि याद भी नहीं रहता रह आपका माइनस आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना भाई सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कम रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ज्यादा रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में तो वो तो प्लस हो जाएगी ये तो कॉमन सेंस वाली बात इसमें याद रखने वाली कुछ भी बात नहीं है ठीक है अभी मैं बताता हूँ भाई तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन ठीक है अपोजिट डायरेक्शन ठीक है तो ये स्पीड यहाँ से इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जो यदि है करना है भाई हमें तो हम इसको ये अपोजिट हो गया ना अपोजिट डायरेक्शन ये 60 या 70 अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है भाई रिलेटिव स्पीड का होता है एडिशन तो ये ये क्या हो जाएगा 60 प्लस सेवेंटी यानी ये हो जाएगा तुम्हारा वन थर्टी किलोमीटर पर आवर अब यही सिचुएशन यही सिचुएशन यदि मैं रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट का यूज करते हुए करूँ तो कैसा रहेगा देखो सेम बात कि अभी पहले मैंने क्या बोला था जो छोटा वाला होता है जिसका स्पीड छोटा होता है उसको जीरो किलोमीटर पर आवर देना और जिसका बड़ा स्पीड होता है उसको क्या देना रिलेटिव स्पीड दे देना ये कब बोला था मैंने पहले बोला था जब सेम डायरेक्शन में था लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो आप किसी को भी जीरो दे सकते हो और किसी भी बॉडी को रिलेटिव स्पीड दे सकते हो मतलब मैंने यदि इसको जीरो दिया तो मुझे यदि मैं इसको रिलेटिव स्पीड दूंगा तो मैं इसको क्या दूंगा मानूंगा कि ये वन किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है मतलब ये इसको स्पीड हो गया जीरो और ये वन किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है और डायरेक्शन तो है ही भाई ये स्टेशनरी मतलब इसका कुछ डायरेक्शन नहीं और ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है ठीक है ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है ऐसे सिंपल सब क्वेश्चन रहेगा ठीक है और हम उल्टा भी कर सकते मतलब इसको भी तुम 130 किलोमीटर पर आवर कर सकते और इसको भी जीरो कर सकते अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है तो इतना ये सिंपल सा कंसेप्ट है इतना ही याद रखना भाई रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो वो क्या करेगा माइनस करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो वो क्या करेगा प्लस करेगा मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा लेकिन समझ में भी नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है ये इसको हम ही जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें ये सारी की सारी कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी ठीक है और यार वीडियो जो यदि तुम्हें पसंद आ रहा है ना वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो आप बिल्कुल किया करो ठीक है तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन देखो अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ओवरटेक्स अ मैन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन द ट्रेन पास इज द मैन इन देखो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा ठीक है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट कब लगता है जब दो स्पीड्स रहेंगे आपको एक तो सेम डायरेक्शन में रहेगी या अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी इस क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी पहली बात तो यार ट्रेन का जो लेंथ है वो है तुम्हारा वन मीटर ठीक है ट्रेन का लेंथ है तुम्हारा वन मीटर तुम्हारा ट्रेन का लेंथ है ठीक है उसके बाद तुम्हारा ट्रेन का जो स्पीड है वो है तुम्हारा ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड तुम्हारे मैन का जो स्पीड है वो है तुम्हारा टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है और उन्होंने पूछा है वो ट्रेन उस मैन को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी तो सिंपल सी बात है देखो जैसे ये मानो ये मैन है जैसे मानो ये ट्रेन है ठीक है ट्रेन का स्पीड है भाई तुम्हारा टेन मीटर पर सेकेंड है ना और ट्रेन सॉरी ये मैन का ट्रेन का स्पीड है तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड दोनों भी कैसे भाई सेम डायरेक्शन में ऑफ कोर्स यदि सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड कैसे करेंगे माइनस करेंगे ना तो यानी 20 माइनस टेन करो तो रिलेटिव स्पीड कितना रहेगा जैसे मान लो ये रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड कितना रहेगा भाई 10 मीटर पर सेकेंड दोनों को माइनस कर दे है ना तो यही क्वेश्चन हम दूसरे कैसे कंसेप्ट यही अभी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट करके ये क्वेश्चन कैसे करेंगे जो जिसका स्पीड छोटा होता है सेम डायरेक्शन में जब हो जिसका स्पीड छोटा होता है उसको स्पीड क्या देते हैं हम यानी मैन का स्पीड क्या रहेगा जीरो रहेगा यानी वो स्टेशनरी वो वो अभी हिल नहीं रहा है और जो मूव
अपना टॉपिक का नाम है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ठीक है तो देखो भाई अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन क्या है भाई कितना लेंथ है वन एटी मीटर यानी तुम्हें डिस्टेंस है वन एटी मीटर स्पीड कितना है भाई टेन मीटर पर सेकेंड और आपको निकालना है टाइम मतलब वन एटी मीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा यदि ट्रेन का स्पीड टेन मीटर पर सेकेंड है और ये स्टेशनरी है ठीक है अभी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है ठीक है रिलेटिव स्पीड यदि हम लाते हैं तो हम एक आदमी को हम स्टेशनरी कर सकते हैं और दूसरे आदमी को हम रिलेटिव स्पीड देकर उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन फिर हमने ऑलरेडी जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर कर रहे हैं ना वैसे क्वेश्चन बन जाता है ठीक है तो एकदम अच्छा कंसेप्ट है ठीक है मैं ये मिटा लेता हूं आपने इसको लिख लिया होगा ठीक है नोट्स अच्छे से बना लेना है देखो अभी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन क्या बना भाई ये तुम्हारा स्टेशनरी है है ना ये डिस्टेंस है तुम्हारा कितना है तुम्हारा डिस्टेंस 180 एटी मीटर तुम्हें डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है जितना ट्रेन का लेंथ है वही डिस्टेंस तुम्हें ट्रैवल करना होता है ठीक है और ये इसका स्पीड क्या है भाई ट्रेन का स्पीड है तुम्हारा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड क्यों क्यों ये रिलेटिव स्पीड उसको ट्रेन को मिला है तो भाई चलो फॉर्मूले में डाल दो ये क्या है तुम्हारा वन ये तो तुम्हें टाइम है है ना सिंपल सी बात है इन स्पीड तुम्हारा टेन मीटर पर सेकेंड है तो क्या है वन जीरो जीरो यानी टाइम कितना रहेगा भाई टाइम लगेगा तुम्हारा 18 सेकंड क्यों लगेगा 18 सेकंड ही क्यों लगेगा क्योंकि भाई ये था तुम्हारा मीटर में और ये क्या था मीटर पर सेकंड में तो टाइम आपको कितना आएगा सेकंड में आएगा ठीक है तो रिलेटिव स्पीड आपको समझ में आ गया होगा सेम डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस करना है अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करना है ठीक है अभी और, और हम रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन लेंगे तो और आपका कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड है लेकिन अभी अपोजिट डायरेक्शन वाला क्वेश्चन रहेगा तो और अपना अभी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन है अ ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग मीट्स अ मैन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन ठीक है एट फाइव किलोमीटर पर आवर एंड पासिस हिम इन सेवन वन बाय फाइव सेकेंड्स वॉट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर में उन्होंने पूछा है देखिए क्वेश्चन देखो तुम्हारा बहुत ही आसान है जो तुम्हारा लेंथ है ट्रेन का है ना वो है तुम्हारा हंड्रेड मीटर लेंथ है ट्रेन का तुम्हारा हंड्रेड मीटर ठीक है और उन्होंने ये बोला है कि उस मैन का स्पीड था वो था स्पीड था मैन का वो था तुम्हारा फाइव किलोमीटर पर आवर ठीक है देखो अभी यूनिट यूनिट हमेशा याद रखना है ये किलोमीटर पर आवर में दिया है ठीक है और उन्होंने ये बोला था कि जो टाइम लग रहा है दोनों को क्रॉस करने का यानी वो ट्रेन मैन को जो क्रॉस कर रही है वो सेवन वन बाय फाइव सेकेंड में कर रही है ठीक है और ये भी सेकेंड में है तो पहले तो इसको नहीं कन्वर्ट कर लो सेवन फाइव था थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस वन यानी थर्टी सिक्स बाय फाइव सेकेंड में कन्वर्ट ये टाइम में उसको क्रॉस करने वाली है ठीक है और आगे अभी कुछ नहीं है ठीक है तो करते हैं हम पहले तो देखो जैसे मान लो जैसे ये मैन है है ना ये मैन यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन यहाँ से आ रहा है और ये ट्रेन ऐसे जा रही है तो ये ऐसा कंडीशन यहाँ पे हो रहा है ठीक है मैन और ये ट्रेन ऐसे जा रही है ठीक है तो दोनों दोनों अपोजिट यदि डायरेक्शन में है तो सिंपल सी बात है रिलेटिव स्पीड का क्या होता है एडिशन होता है ठीक है जैसे देखो क्या मतलब क्या रहेगा रिलेटिव स्पीड कितना रहेगा भाई यदि मैं मानता हूँ कि ट्रेन का जो स्पीड है वो यदि x किलोमीटर पर आवर है तो रिलेटिव स्पीड कितना रहेगा x प्लस फाइव और ये ये भी x किलोमीटर पर आवर ये किलोमीटर पर आवर ये भी किलोमीटर पर आवर यानी x प्लस फाइव ये रिलेटिव स्पीड है दोनों का ठीक है तो कोई नहीं एकदम आसान चीज़ है अभी यानी रिलेटिव स्पीड में मतलब होता क्या है तुम्हारा कि जैसे ये मैन है ठीक है हाँ ये इधर से इधर आ रहा है और ये जो ट्रेन है ये इधर से इधर जा रही है ठीक है तो रिलेटिव स्पीड में क्या आता है मतलब हम मान लेते हैं जैसे ये इसको स्टेशनरी मानते हैं यानी इसका क्या हो गया तुम्हारा ये यानी इसका स्पीड जीरो जीरो किलोमीटर पर आवर यानी ये स्टेशनरी और ये जो ट्रेन है तुम्हारा ये कितने एक्स प्लस किलोमीटर पर आवर से आ रही है ठीक है ये कंसेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का अभी इस क्वेश्चन को हमने हम सॉल्व कर सकते हैं यदि ये जीरो किलोमीटर पर आवर से और ये यदि एक्स प्लस फाइव किलोमीटर पर आवर से यदि ट्रैवल कर रहा है तो सिंपल सी बात है यही फॉर्मूला लगेगा ना और इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बार किए स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा डिस्टेंस होता है ना तो डिस्टेंस क्या होता है हमेशा इस कंडीशन में मैन की कंडीशन में जो तुम्हारा ट्रेन का लेंथ होता है वो तुम्हारा डिस्टेंस होता है और जो तुम्हारा ये मैन की कंडीशन में पोल की कंडीशन में है ना ट्री की कंडीशन में तुम्हारा डिस्टेंस क्या रहता है तुम्हारा लेंथ रहता है ट्रेन का लेकिन जब तुम्हारा प्लेटफॉर्म ब्रिज रहेगा ना तब जो डिस्टेंस रहेगा वो तुम्हारा ट्रेन का लेंथ तो रहेगा प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ रहेगा या ट्रेन का लेंथ तो रहेगा प्लस ब्रिज का लेंथ रहेगा ये सिर्फ आपको अच्छे से समझ लेना है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं एकदम आसान क्वेश्चन है ठीक है तो चलो अभी हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को ठीक है इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करना है हमें तो क्या है स्पीड कितना है भाई तुम्हारा एक्स प्लस फाइव और याद रखो ये किलोमीटर पर आवर में ठीक है और तुम्हारा टाइम कितना दिया है उन्होंने थर्टी सिक्स यूनिट
एक्स प्लस फाइव जो तुम्हारा है वो क्या बनेगा हंड्रेड इंटू फाइव अपॉन थर्टी सिक्स लेकिन इधर ये क्या है मीटर पर सेकेंड से रिले ये मीटर पर सेकेंड में आएगा इधर तो ये किलोमीटर पर आवर में यानी मुझे ये क्या करना पड़ेगा इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मीटर पर सेकेंड को यदि मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है भाई मुझे एटीन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये तो आपको यूनिट कन्वर्जन आता है है ना तो अभी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में एटीन वन जा एटीन एटीन टू जा थर्टी सिक्स देन ये तुम्हारा करो जैसे ये फाइव और ये फाइव करते ये टू और ये कितना बन जाएगा फिफ्टी यानी एक्स प्लस फाइव यदि तुम्हारा फिफ्टी है तो सिंपल सी बात है एक्स क्या रहेगा तुम्हारा फिफ्टी माइनस फाइव यानी एक्स रहेगा तुम्हारा फोर्टी फाइव किलोमीटर पर आवर यानी सिंपल सी बात है जो ट्रेन का स्पीड था वो था तुम्हारा फोर्टी फाइव किलोमीटर पर आवर ठीक है तो बस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो रिलेटिव स्पीड एड करना है सेम डायरेक्शन में रहेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या करना है माइनस करना है और ये एक जो जो रहेगा उसको जीरो करना है दूसरे को उसका स्पीड का मतलब एडिशन करके उसको उसका रिलेटिव स्पीड देना है फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है स्पीड इनटू टाइम इसको डिस्टेंस में पुट करना है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हम द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज थ्री थर्टी किलोमीटर अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट एट ए एम एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स बी एट सिक्सटी किलोमीटर पर आवर अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट नाइन ए एम and travels towards a at 75 km per hour at what time do they meet dekho question ekdam aasan hai hai na pehle to main ye likh leta hu ki a ka a ka speed hai bhai 60 km per hour theek hai ye aapko dikh raha hoga na dikh raha hai na ye wala cheez b ka speed hai 75 km per hour theek hai do cities hai uska distance hai 330 km 330 km theek hai ye distance hai और ए आठ बजे सुबह स्टार्ट होता है है ना ए आठ बजे और बी नौ बजे ठीक है तो देखो भाई एकदम क्वेश्चन इजी है ये क्वेश्चन तो यदि आपको पता है तो आप पंद्रह से बीस सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये क्वेश्चन करने के लिए लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ तो मैं इसको डिटेल में आपको बताऊँगा एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा देखो ए बी दोनों का डिस्टेंस है तुम्हारा थ्री किलोमीटर ठीक है ये दोनों का डिस्टेंस थ्री थर्टी किलोमीटर आठ बजे ए भाई तुम्हारा स्टार्ट होता है यहाँ से इधर जाना सिक्सटी किलोमीटर पर आवर स्पीड से ठीक है ये सिक्सटी किलोमीटर पर आवर स्पीड से बी तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है नौ बजे और बी का स्पीड है तुम्हारा सेवेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आ गया होगा और उन्होंने पूछा कि कितने बजे कितने बजे ये तुम्हारे दोनों मिलने वाले है तो पहले देखो एक तो टाइम अलग अलग है ये आठ बजे स्टार्ट हो रहा है ये नौ बजे स्टार्ट हो रहा है ठीक है एक दूसरे के पास आ रहे तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगने वाला है लेकिन पहले रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाने से पहले पहले तुम टाइम इक्वल कर लो मतलब आठ बजे है ना तो ये नौ बजे तक कितना डिस्टेंस जाएगा सिंपल सी बात है एक आवर में कितना जा रहा है सिक्सटी किलोमीटर क्योंकि किलोमीटर पर आवर मतलब एक आवर में सिक्सटी जा रहा है ना तो आठ से नौ बजे में कितना एक आवर होता है तो ये सिक्सटी किलोमीटर इधर जाएगा क्योंकि ये यहाँ से इधर जा रहा है तो यहाँ से सिक्सटी किलोमीटर जाएगा यानी मान लो ये यहाँ पे आ गया यहाँ पे मान लो सिक्सटी किलोमीटर ठीक है तो ए यहाँ पे आ गया है भाई यही सिचुएशन है और बी तो यही पे पी का बी का पे भी नहीं गया और ये 60 किलोमीटर चल गया है टोटल डिस्टेंस था ऑलरेडी 330 330 उसमें से तुम्हारा 60 चला गया यानी बचा हुआ डिस्टेंस कितना है अभी 270 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस है तुम्हारा 270 किलोमीटर आपको दिख रहा होगा ना अच्छे से एकदम आसान क्वेश्चन है मैं पूरा कंसेप्ट एकदम छोटे बच्चे के जैसे एकदम पूरा कंसेप्ट ठीक है टू किलोमीटर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपको आंसर आ जाता है तो टू किलोमीटर अभी कितने बजाय भाई नौ बजाय है ना ये नाइन ए है ठीक है और ये भी नाइन है यानी सुबह के नौ बजे भाई दोनों का डिस्टेंस है तुम्हारा टू सेवेंटी किलोमीटर इसका स्पीड है सिक्सटी इसका स्पीड है सेवेंटी फाइव तो अभी लगाओ रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है तुम्हारा एडिशन होता है ना तो रिलेटिव स्पीड क्या रहेगा यस वन प्लस यस टू यानी सिक्सटी प्लस सेवेंटी फाइव यानी वन थर्टी फाइव किलोमीटर पर आवर और मैंने बताया था अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं किसी एक को रिलेटिव स्पीड देते हैं और दूसरे का स्पीड क्या रखते हैं जीरो रखते हैं यानी एक को यदि दे दिया तो मान लो यदि एक कितना ये दिख रहा है ना आपको 135 किलोमीटर पर आवर मान लो ए को तुम्हें तुमने दे दिया स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड कितना रहेगा फिर जीरो किलोमीटर पर आवर यानी क्वेश्चन इतना आसान हो गया अभी भाई 270 किलोमीटर डिस्टेंस है ए ने क्या 135 किलोमीटर से दौड़ता है और बी तो स्टेशनरी है तो ये डिस्टेंस तुम्हारा ए कितने टाइम में कवर कर देगा तो ये कुछ क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन तो सबसे आसान बन गया इसको मैं मिटाता हूँ आपने कर लिया होगा अभी तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में ठीक है कुछ भी नहीं मतलब अभी तो बच्चों वाला खेल हो गया है ना सिक्स सेवन स्टैंडर्ड का बच्चा भी ये क्वेश्चन कर देगा अभी यदि थोड़ा सा भी होशियार है तो ठीक है तो भाई
टाइम तुम्हें निकालना है डिस्टेंस तुम्हारा टू सेवेंटी किलोमीटर है यानी टाइम कितना रहने वाला है देखो ये किलोमीटर पर आवर है ये आवर है सॉरी ये किलोमीटर है तो टाइम किस में आएगा भाई आवर में आएगा तो टू सेवेंटी बाई वन थर्टी फाइव इज इक्वल टू टू आवर यानी दो आवर के बाद टू आवर्स के बाद ये दोनों मिलने वाले भाई नौ बज गए यहाँ पे टू आवर्स के बाद कितने बजेंगे आकड़ा बजेंगे ना यानी एलेवन ए को यानी ग्यारह बजे दोनों मिलने वाले हो गया क्वेश्चन सॉल्व तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है सिंपल एक तो सेम टाइम पे उसको लेके आओ है ना मैं जैसे मैंने नौ बजे का सिचुएशन दिखाया था नौ बजे लेके आओ फिर रिलेटिव स्पीड लगाओ अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना एकदम आसान क्वेश्चन है इसको अच्छे से सॉल्व आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको देखना है क्वेश्चन देखो टू ट्रेन वन मीटर एंड वन मीटर लॉन्ग ठीक है रन एट द स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आवर एंड फोर्टी किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरल ट्रैक्स द टाइम इन सेकेंड्स विच दे टेक टू क्रॉस इच अदर देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्वेश्चन में डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन भी नहीं है ठीक है लेकिन सिर्फ इनके यूनिट हमेशा स्पीड टाइम डिस्टेंस में याद रखना है आपको फर्स्ट जो ट्रेन है उसका जो लेंथ है वो है वन फोर्टी मीटर ठीक है एक मिनट लेंथ क्या है फर्स्ट ट्रेन का वन फोर्टी मीटर है ना और सेकेंड ट्रेन का है तुम्हारा लेंथ सेकेंड ट्रेन का लेंथ है भाई वन सिक्सटी मीटर ठीक है फर्स्ट जो ट्रेन है उसका स्पीड जो है वो है सिक्सटी किलोमीटर पर आवर और सेकेंड जो ट्रेन है उसका स्पीड है तुम्हारा 40 किलोमीटर पर आवर है ना और उन्होंने पूछा है कि भाई ये कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर देगी तो सिंपल सी बात है मैंने बताया था जब कोई मैन ट्री या कुछ भी हो जो एक पॉइंट जैसे मैन ट्री पेड़ है ना कुछ भी हो पोल उसको क्रॉस करना है ना तो टोटल डिस्टेंस कितना लेते हैं हम ट्रेन का डिस्टेंस लेते हैं लेकिन यदि प्लेटफॉर्म या ट्रेन का यदि हो प्लेटफॉर्म ट्रेन ब्रिज यदि चीजें हो तो टोटल डिस्टेंस जो होता है होता है ना वो क्या लेते हैं हम ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ या ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ या एक ट्रेन का लेंथ प्लस दो दूसरे ट्रेन का लेंथ यानी दोनों ट्रेन का लेंथ का एडिशन होता है टोटल डिस्टेंस ये चीजें आपको पता है ये चीजें नहीं तो नहीं नोटबुक में लिख लेना ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत क्वेश्चन आसान होते हैं ठीक है तो दो ट्रेन से दो दो ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करना है ना तो टोटल डिस्टेंस रहेगा दोनों ट्रेन का लेंथ ठीक है यानी एल वन प्लस एल टू देखो पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं लिखते हैं हम स्पीड इनटू टाइम इनको डिस्टेंस जो चैप्टर का नाम है वही तो फॉर्मूला है ठीक है स्पीड देखो भाई एक ये ट्रेन है जैसे मान लो एक ये ट्रेन है दोनों ट्रेन एक दूसरे के आस मतलब एक दूसरे के अपोजिट है ना अपोजिट आ रही है तो रिलेटिव स्पीड हमें क्या करना है जब भी दो स्पीड्स है तो रिलेटिव स्पीड लेना है और एक स्पीड रिलेटिव और एक रिलेटिव स्पीड एक ट्रेन को दे देना है दूसरे का जरूर स्पीड दे देना है ठीक है तो दोनों का एडिशन कितना रहेगा भाई 60 प्लस फोर्टी हंड्रेड एडिशन क्यों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है तो ट्रेन का यही मतलब और ये जो रिलेटिव स्पीड है यानी 60 प्लस फोर्टी हंड्रेड किलोमीटर पर आवर ये एक ट्रेन को दे देना है जैसे मान लो मैंने इसको दे दिया तो इसका स्पीड बन गया भाई एस यानी हंड्रेड किलोमीटर पर आवर और दूसरा ट्रेन का क्या रहेगा दूसरा ट्रेन का स्पीड जीरो रहेगा यानी वो स्टेशनरी है है ना ऐसा क्वेश्चन को बनाना है आपको ठीक है और कितना है टोटल डिस्टेंस क्योंकि देखो क्रॉस करना है ना आपको देखो जैसे मान लो ये वाला ट्रेन है ये वाला ट्रेन है ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करने कर रहे ठीक है तो टोटल डिस्टेंस रहेगा भाई दोनों ट्रेन का लेंथ और उन्होंने ये पूछा है कि ये क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है पहले तो डिस्टेंस कितना है भाई वन फोर्टी प्लस वन सिक्सटी यानी कितना हो गया तुम्हारा थ्री हंड्रेड मीटर एकदम आसान है ना थ्री हंड्रेड मीटर डिस्टेंस है स्पीड है तुम्हारा हंड्रेड किलोमीटर पर आवर तुम्हें थ्री हंड्रेड मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा यदि हंड्रेड किलोमीटर पर आवर स्पीड रहेगा तो इतना आसान क्वेश्चन है लेकिन देखो यहाँ पे क्या है हंड्रेड किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे क्या है मीटर आंसर पूछा है सेकंड में तो पहले इस हंड्रेड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो कन्वर्ट करो तो आपको पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम इंटू फाइव बाई एटीन करते पता है ना आपको ये ये वाली चीज़ है फाइव बाई से मल्टीप्लाई करते करो फिर ये क्या हो गया फाइव हंड्रेड मीटर पर सेकेंड स्पीड बन गया इसका यानी ये क्या है फाइव हंड्रेड मीटर पर सेकेंड है ठीक है तो अभी पुट करो यार इक्वेशन में कुछ भी नहीं अभी इक्वेशन स्पीड कितना है तुम्हारा फाइव हंड्रेड भाई तुम्हारा टाइम कितना है वो तो निकालना है डिस्टेंस कितना कवर करना है 300 मीटर क्योंकि दोनों ट्रेन का लेंथ का एडिशन थ्री है कुछ भी नहीं अभी ये दो जीरो ये दो जीरो कैंसिल है ठीक है अभी ठीक है ना सही है एकदम कोई तकलीफ नहीं ठीक है इधर जाएगा t इज इक्वल टू थ्री इंटू एटीन डिवाइडेड बाई फाइव है ना तो ये एटीन इंटू थ्री कितना हो गया तुम्हारा फिफ्टी फोर डिवाइडेड बाई फाइव है ना एक तो नहीं तो ऐसे इसको सॉल्व करो या से नहीं तो ऐसे करो इसको भी डबल करो इसको भी डबल करो तो
यानी फाइनल आंसर है टेन पॉइंट एट सेकेंड यानी टेन पॉइंट एट सेकेंड में ये क्या करेगा ये ट्रेन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा देखो रिलेटिव स्पीड का क्या करना होता है ये दोनों एडिशन करना होता है अपोजिट डायरेक्शन में तो और ये डिस्टेंस दोनों का ट्रेन यदि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो दोनों का डिस्टेंस का आपको एडिशन करना है देखो कंसेप्ट क्लैरिटी रखो ठीक है ना अभी प्लेटफॉर्म ब्रिज और ट्रेन क्योंकि बड़ा लेंथ है ना इसलिए उसको एडिशन करना पड़ेगा डिस्टेंस में लेकिन पोल ट्री या छोटा मैन मैन जो होता है उसमें सिर्फ ट्रेन का आप लेंथ लेते हो क्योंकि कॉमन सेंस है ना ये लेंथ कितना छोटा होता है पोल और उसका ठीक है तो चलो फिर ऐसे तो दोस्तों अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये होमवर्क है ठीक है इसको अच्छे से सॉल्व करो मुझे गारंटी आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा और इसका होमवर्क का इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में दे देना है ठीक है तो बहुत ही अच्छे से हमने आज का वीडियो पूरा खत्म कर लिया है आपको ये वीडियो कैसा लगा क्या लगा ये मुझे देखा कमेंट बॉक्स में बता देना है लाइक कमेंट और शेयर तो आपको जरूर करना है ठीक है और अभी वीडियो नहीं एक डेज एक डे के गैप में आएगा मतलब यदि आज वीडियो आ गया ना तो कल वीडियो नहीं आएगा परसों वीडियो आएगा ठीक है क्योंकि हमने क्या होकैप भी दे रहे जी भी दे रहे मैथ भी कर रहे हैं ना तो इसको नहीं क्या टाइम लगता है ना बनाने के लिए कंटेंट तो एक दिन के गैप से ये सारा का सारा आपको कंटेंट आएगा मतलब और देखो आपका एग्जाम नहीं क्या लगभग मार्च में होने वाला है नेक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में तो अपने पास टाइम है सिलेबस कवर करने के लिए ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट है रिविजन और जो मैं टेलीग्राम पर दूंगा ना जो पी उसको तो सॉल्व करते रहना है उसको रिवाइज करते रहना है ठीक है जैसे कि हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस का हम दे रहे वहाँ पे यदि शीट तो उसमें टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन है यानी टाइम एंड वर्क को भी हमें भूलना नहीं तो हमें ऐसे ही पढ़ना है मतलब लास्ट का मतलब रिवाइज करते करते हमें आगे का पढ़ना है ऐसे ही पढ़ोगे तो ही तुम्हारा बिना टेंशन का सिलेक्शन होगा नहीं तो आगे का पढ़ोगे पिछले वाला भूल जाओगे तो कुछ काम का नहीं होता है फिर पढ़ना ठीक है तो चलो फिर थैंक यू सो मच